。どうも。今回はキャンピングカー生活二百五十日の私たちが一体どこで寝ているのかという車の停車場所に関するお話をします。はい、欧米発祥のバンライフのスタイルはじゃんこんな感じでおしゃれなね本もあってすごく素敵なライフスタイル。で、車を止めた場所があなたの家ともね、言われて表現されていたりして、すごく素敵なんですが、これは理想で、現実はっていうと、なかなか止める場所がないっていうのがね、結構苦労します。はい、そうです。そこで今回の動画は、1、車中泊場所の紹介。2、車中泊場所を選ぶポイント。3、車中泊場所の探し方。4、車中泊場所に関する困ったことをお話ししていきます、はい、このチャンネルでは私たち夫婦がキャンピングカーで生活しながらリアルな姿を配信しています車中泊に関するお金やゴミ、水などいろいろな情報を動画にしているので興味があればぜひご覧くださいそれではどうぞこのチャンネルではキャンピングカー、バンライフ、車中泊、ミニマムなライフスタイルを配信しています興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いします1車中泊場所の紹介まずは車中泊場所を紹介しますバンライフ中に停車する場所は大きく分けて2つ有料スポットと無料スポットです有料スポットには1有料キャンプ場2カーステイ 3RV パークなどがあります1有料キャンプ場は施設や運営している自治体によって方法が異なりますがホームページから予約電話予約窓口で直接予約または当日予約が可能なところもあります車の乗り入れ可能なキャンプ場の相場は1泊2000円から5000円ほどです2カーステイはバンライフのプラットフォーム事業を展開する企業でキャンピングカーシェアや車中泊スポットの提供をしていますカーステイホームページから全国の車中泊スポットを検索して予約することができます価格の相場は1泊1000円から5000円ほどです 3RV パークはより安全安心快適な車旅をキャンピングカーオーナーをはじめ車中泊ファンへ提供することをコンセプトとし駐車場での車中泊が公認されたスポットですほとんどの RV パークは空きがあれば予約不要で現地で受付をして利用することができます利用価格は1泊1000円から4000円ほどです有料スポットのメリットは1週間ほどの長期滞在が可能24時間利用可能なトイレがある電源利用が可能入浴施設やシャワーが利用可能ゴミ処理サービスなどバンライフにとって必要なサービスが揃っています場所によって様々なのでそれぞれのサービスをご確認くださいしかし有料サービスを毎回利用するにはお金がかかります毎日有料スポットを利用するわけにはいかないのでここからは無料スポットを紹介します無料スポットには1道の駅2高速道路のサービスエリアパーキングエリア3無料キャンプ場4無料駐車場5公園などがあります1道の駅は安全で快適に道路を利用するための道路交通環境の提供地域のにぎわい創出を目的とした施設です道の駅には3つの機能として24時間無料で利用できる駐車場トイレなど休憩機能情報提供機能が備わっています道の駅によって車中泊禁止や車中泊歓迎などルールは様々です中には温泉施設や物産販売などもありとても助かっています2高速道路のサービスエリアパーキングエリア休憩所駐車場トイレ売店ガソリンスタンドなどがあり長時間運転しているドライバーの疲れや緊張を取るためのサービスを提供しています3無料キャンプ場無料で利用できるキャンプ場はとても助かりますトイレだけあってバーベキューなどができる場所や水道などが用意されていたり区画整理されている場所もあります4無料駐車場無料で利用できる公共駐車場や公共トイレです周りに何もない時など時々車を停車させて休憩したりトイレを利用できるので助かります5公園公園の駐車場
基本的に防犯上夜間に閉鎖される公園が多いですが夜間でも利用できる場所が時々あります無料スポットはそれぞれ施設によって利用規約やルールマナーなどもあるのでどこでも利用できるわけではありませんがこのような場所を探しながら日々移動していますそれではここから車中泊場所を選ぶ7つのポイントを紹介しますその1夜間に停車できる場所を選びます夜間に封鎖されてしまう駐車場なども結構あるので24時間利用できる場所を探して選んでいますただ時々昼間に駐車場に停車していてその公園の管理人さんだとか、えー、駐車場の警備員さんに「今日泊まってきますか?」って聞かれることとかがね時々あってそういう時は、まあ、夜間閉鎖するけど泊まっていいですよって言ってくれる場所もあります。さらにトイレが24時間利用できる場所を選びます。私たちの車にはトイレがないので基本的にトイレがある場所を選んでいます。公共のトイレでも夜間に施錠されてしまう場所も多いので24時間使えるかトイレの利用時間を確かめて使っています、はい、その3駐車スペースの広さを確かめますはいこの車は車幅が駐車スペースギリギリなのでなるべく駐車場が空いてるところを選びますそしてなるべく隅っこの方に止めて、うん他の人の迷惑にならないようなところを選んでいますはいサナンヤン電波がある場所を選びます私たちはよくオンラインでリモートミーティングをしたりするので電波が必要です速度測定のサイトで電波があるかどうかをチェックして電波の強さを確かめていますはいサナンが周りの環境を見ます例えば汚いとか暗いとか怖いとかそういうところは避けていますあと駐車場の他の利用者だとか駐車場の状況を見て時々騒いだりとかうるさいところとかもあるのでそういうところは避けていますこの6電気がある場所を選びますこれは街灯やトイレなど電気があると安心防犯面でも安心なのでそういった場所を選んでいます電気がなければ自分のライトを持っていくこともありますその7傾斜を見ますはい、車中泊をするのでなるべく傾斜のないところを選びます、うんはい、寝る時にちょっと気になったりとか、うんうん、あとキッチンのシンクを使う時に水が流れにくいことがあるので、うん、なるべく傾斜がないところを選んでいます、はい、では次に車中泊スポットの探し方を5つ紹介します1つ目アプリを利用しています私たちがよく利用するアプリは、道の駅車中泊マップのアプリです。こちらは、道の駅やサービスエリアのパーキング、RV パークや日帰り温泉を探すことができます。現在地を見て、周辺の施設を探したり、詳細情報や口コミを調べることができて、とても便利です。またチェックインボタンっていうのがあってそれを押すと一度訪れたところを記録することができるのでとても楽しいアプリです3番に Google マップを利用します Google マップはナビだけではなくて航空写真も使うことができます航空写真で目的地の周辺の状況や駐車場の環境そして現在地から目的地までのルートでキャンピングカーが通れそうかっていうのを予測するために使っていますその3車中泊ブログを見ますこれはもうすでにバンライフで日本一周している方や車中泊をしている方のブログで情報を確かめていますリアルな口コミや写真が見れるのでとても便利ですその4現地へ探しに行きます、はい、基本的に私たちは走行中に車中泊できる場所を常に探しながら移動しています先ほど紹介した車中泊を選ぶポイント7つを満たしている場所というのはネットに載っていない場所が意外と結構あります旅の途中でそういった場所を開拓していくのも楽しさの一つですはい、はい、今日もたまたま見つけたところだねそうだねその後人に聞くはい、はい、これは現地の人に聞いてみたり、うん、あと道の駅とかね、うん、他の車中泊スポットで出会ったキャンピングカーを乗ってる人とかに聞いたりして意外と教えてもらったりできてるので、うん、なかなか助かってますはい
本当にね同じような状況の人と情報交換できるのが一番ありがたいねそうだねうんはいそれでは最後に車中泊場所に関して困ったことを3つ紹介しますまず1つ目車中泊場所が見つからないことこれは結構ねあったよねあったね、うん、最初の頃は探すのが下手だったから全然見つからなくて困ったし、うん、でやっと見つけた場所にたどり着いたけど閉まってて入れないとかねはいはい、うん、あったねありました、うん、行けたけどうるさくてやむなく離れたっていうこともありました、うん、そうだねなかなか泊まる場所がなくてさまようっていうねこの本いつでも車を止めた場所が君の家だみたいにね書いてあるんだけど実際はそうじゃないよねでもありませんさまようことをあります,ります特に東京とか神奈川とか都会に行った時はめっちゃ大変だったね東京がダントツで厳しいです、うん、ね、はい、基本的に行くつもりはありません<笑>用事以外はありません、うん、さらに夜間うるさいとというところだねでこれはもうバンライフしている以上仕方ないっていうのがあるんだけど、はい、でもねやっぱスケボーとかさなんだろう集会とか、はい、外でなんか駐車場で飲んでる人たちとか、はい、ちょっとねうるさいなっていう時があってそういう時も困ったねありますねあのゾックさんとかね、うん、まあ私はねうるさくても寝れるんですだけど大輝くんはねうるさいと寝れないから。夜中に移動したこともあったねたまにありました、うん、でもだいぶ慣れてきましたけどね、うんうん、よっぽどじゃないとまあちょっとぐらいうるさくても大丈夫ですそうだねちょっとずつ鍛えられてますはい、はい、その3夜間にトイレや電気が使えない場所があります、はい、これは夜ね使えるって思ってて行った時に閉まってるとか暗いとか電気がないとかってなると困ってしまうんですが事前に確かめておけば大丈夫ですねそうですね、うん、まあチェックするポイントは柵があったり、うんうんうん、シャッターがトイネルについてたりとか、うん、あとスイッチがあるかとかねそうだね、うんうん、そういうのを見て事前に把握できるようにはなってますはいまあこんな感じでだいぶ上手になってきたかななってきましたはい今回はこんな感じで私たちの車中泊場所の見つけ方を紹介しましたが他にもこんな場所があるよとかこんな方法で探せますよとかあと質問などあればお気軽にコメントください、うん、今回もご視聴ありがとうございました、うん